ஹலோ எவ்ரிவன் திஸ் இஸ் பிரவீன் குமார் அண்ட் வெல்கம் டு த ஹலர்ஸ் கிளாஸஸ் சேனல் ஸோ இந்த இந்த வீடியோஸ்லோ கம்ப்ளீட்லி சிமெண்ட்டுக்கு சம்மந்தின கான்செப்ட்ஸ் அன்னி கூட கிளே கம்ப்ளீட் చేసుకున్నాము సో సిమెంట్ అంటే ఏంటి సిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి అలాగే సిమెంట్ యొక్క క్వాలిటీని మెజర్ చేయడానికి ఏ టెస్ట్లు అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు లైక్ ఫీల్డ్ టెస్ట్లు కావచ్చు లాబరేటరీ టెస్ట్లు కావచ్చు ఈ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆ వీడియోస్లో చూస్తున్నాము సో ఈ వీడియోలో కాంక్రీట్లో యూజ్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అగ్రిగేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో జనరల్గా అగ్రిగేట్స్ అనేవి ఏదో ఫైన్ అగ్రిగేట్స్ కావచ్చు కోర్స్ అగ్రిగేట్స్ కావచ్చు సో జనరల్గా అసలు అగ్రిగేట్స్ అనేది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ప్యూర్లీ సిమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తే సో ఆల్మోస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఎకనామిక్ పరంగా కూడా అది సేఫెస్ట్ కండిషన్ కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్యూర్లీ సిమెంట్ని కాంక్రీట్లో యూజ్ చేసినట్లయితే స్ట్రింకేజ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సో బెటర్ సిమెంట్ బదులు ఆ స్ట్రింకేజ్ ప్రాపర్టీస్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే ఈ అగ్రిగేట్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఈ అగ్రిగేట్స్ అనేవి కెమికల్లీ ఇనర్ట్గా ఉండాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సిమెంట్ కానీ లేదంటే వాటర్తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వకుండా కెమికల్లీ రియాక్ట్ అయ్యి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలి సో జనరల్గా అగ్రి కాంక్రీట్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి క్లాసిఫై చేయడానికి ఆర్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో సో ఫస్ట్ అసలు ఏ ఏ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి వాటి సోర్సెస్ ఏంటి ఏ ఏ సైజ్లో దొరుకుతాయి అండ్ ఏ షేప్ అనేది బెటరు టెక్స్చరు దాని స్ట్రెంత్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ బల్క్ డెన్సిటీ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ బల్కింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్లీనీనెస్ సౌండ్నెస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ డ్యూరబిలిటీ సీవ్ అనాలిసిస్ అండ్ గ్రేడింగ్ కూడా ఇవి తెలిసాయి అంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఎలాంటి అగ్రిగేట్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ అగ్రిగేట్స్ అనేవి ఆ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ అనేది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో కంప్లీట్లీ అగ్రిగేట్స్ నుంచి స్టడీ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ గురించి వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ సో జనరల్గా క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి అవైల అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సో అగ్రిగేట్స్లో అవైలబిలిటీ అంటే వాటి సోర్సెస్ నుంచి కావచ్చు లేదంటే వాటి డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ సోర్సెస్ లైక్ అది న్యాచురల్గా ఫామ్ అయ్యాయా లేదంటే ఆర్టిఫిషియల్గా ఫామ్ అయ్యా అనేవి క్లాసిఫికేషన్స్ అవుతాయి సో ఇన్ జనరల్ నార్మల్ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ ఉంటాయి లైట్ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ ఉంటాయి హెవీ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ ఉంటాయి అవి యూజ్ చేస్తున్న పర్పసెస్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫికేషన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం మనకు లైట్ వెయిట్ స్ట్రక్చర్స్ కావాలనుకుంటే లైట్ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ అలా అనమాట సో అలాగే జనరల్గా అగ్రిగేట్స్ అనేవి న్యాచురల్గా దొరికే ఉన్నాయి లేదంటే ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే అగ్రిగేట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవి న్యాచురల్ అగ్రిగేట్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ అగ్రిగేట్స్ న్యాచురల్కి వస్తే శాండ్ గ్రావెల్ క్రష్డ్ రాక్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి లైక్ గ్రానైట్ క్వార్జైట్ బసాల్ట్ శాండ్ స్టోన్ ఇలాగా ఆర్టిఫిషియల్కి వస్తే బ్రోకెన్ బ్రిక్స్ ఎయిర్ కూల్డ్ స్లాగ్ సింటర్డ్ ఫ్లై యాష్ అండ్ బ్లోటెడ్ క్లే ఇలా రకరకాలుగా మనకు అగ్రిగేట్స్ అనేవి జనరల్గా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో వీటిలో కూడా వెయిట్ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి లైట్ వెయిట్కి వాడే ఉన్నాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ లైట్ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ కన్సిడరేషన్కి వస్తే జనరల్గా అవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గానే దొరుకుతాయి మనకు జనరల్గా న్యాచురల్గా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి లైట్ వెయిట్ అగ్రిగేట్స్ దొరకడం అనేది కొంచెం కష్టం సో నెక్స్ట్ వన్ సోర్స్ పారామీటర్ ఏ రాక్ అయినా కానీ లేదా ఎటువంటి కాంపోనెంట్ అయినా సరే జనరల్ ఒక సాలిడ్ థింగ్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది అనుకుంటే న్యాచురల్గా ఫామ్ అయితే అవన్నింటిని కూడా త్రీ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తారు ఇగ్నేష్ రాక్స్ సెడిమెంటరీ అండ్ మెటమార్ఫిక్ సో ఇగ్నేష్ రాక్స్ అంటే అవన్నీ హై స్ట్రెంత్ ఉన్న రాక్ సో జనరల్గా అగ్రిగేట్స్ అనేవి ఇగ్నేష్ రాక్స్ అయితే సంవాట్ బెటర్ సో ఈ వేర్త్ ఫార్మేషన్లో ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన రాక్స్ కాబట్టి స్ట్రెంత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ గ్రానైట్ రాక్స్ ఇలాంటివి సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న రాక్ విండ్ ఎఫెక్ట్కో లేదంటే టైటల్ ఎఫెక్ట్కో ఎఫెక్ట్ అయ్యి దాని స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయ్యి సెకండరీ ప్రాసెస్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి సెడిమెంటరీ రాక
సో వీటి క్లాసిఫికేషన్ జియోలజీ అండ్ జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్లో చూడవచ్చు సో సైజ్ క్లాసిఫికేషన్కి వస్తే మనకు డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి జనరల్గా దొరుకుతాయి సో ఈ సైజ్ ఫ్యాక్టర్కి వస్తే థిక్నెస్ ఆఫ్ సెక్షన్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ సైజ్ వాడతాము రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్పేసింగ్ని బట్టి డిఫరెంట్ సైజెస్ వాడుకుంటాము అలాగే క్లియర్ కవర్ని బేస్ చేసుకొని మిక్సింగ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ టెక్నిక్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సైజెస్ అనేవి జనరల్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో ఇవన్నీ కాంక్రీట్ పార్టీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో కాంక్రీట్ అగ్రిగేట్స్ లైక్ కోర్స్ అగ్రిగేట్స్ ఫైన్ అగ్రిగేట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి సో కోర్స్ అగ్రిగేట్ అంటే హై సైజ్డ్ ర్యాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్ సీవ్లో కొన్ని అగ్రిగేట్స్ని తీసుకొని సీవ్ చేసినప్పుడు రిటైన్ అయ్యే రాక్స్ అన్నీ కూడా కోర్స్ అగ్రిగేట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు అదే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్లో బాటమ్కి సీవ్ అయిపోయే అదర్వైజ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్కి తక్కువ ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా సీవ్లో నుంచి సీవ్ అయిపోతాయి కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా ఫైన్ అగ్రిగేట్స్ నెక్స్ట్ షేప్ని బేస్ చేసుకొని కూడా అగ్రిగేట్స్ అనేవి వేరియేట్ అవుతాయి జనరల్గా అయితే రౌండెడ్ షేప్ స్మూత్ రౌండెడ్ షేప్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ కానీ లేదంటే ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయరు సో యాంగ్లర్ అగ్రిగేట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రౌండెడ్ షేప్ తీసుకున్నారంటే రెగ్యులర్ షేప్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో అవన్నీ ఒకే అంటే ఇంటర్లా యాంగ్లా ఇంటర్లాకింగ్ ఫామ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు కాబట్టి సో రౌండెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా బెటర్ యూజ్ చేయరు ఇర్రెగ్యులర్ as well as crushed aggregates అయితే సమ్ వాట్ బెటర్ సో రౌండెడ్ షేప్ అగ్రిగేట్స్ చూడడానికి ఇలా ఉంటాయి ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్స్ ఆర్ ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి చూడడానికి ఇలా ఉంటాయి క్రషడ్ అగ్రిగేట్స్ చూడడానికి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంటాయి సో వీటి యొక్క పిక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ చూస్తే రౌండెడ్ షేప్ అగ్రిగేట్స్ ఫార్టీ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం ఎలా ఉంటాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇర్రెగ్యులరు యాంగ్లరు వీటన్నిటి యొక్క సైజెస్ అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో బెటర్ యాంగ్లర్ అగ్రిగేట్స్ మాత్రమే మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తారు సో యాంగ్లర్ అగ్రిగేట్స్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో సో ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్ లాకింగ్ అనేది ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రెంత్ కంపారిజన్లో కూడా హై స్ట్రెంత్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ టెక్స్చర్ అంటే సర్ఫేస్ ఒక అగ్రిగేట్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఏదైనా స్మూత్గా ఉంటుందా లేదంటే రఫ్గా ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా కాంక్రీట్లో బాండింగ్ నేచర్ అనేది డిఫరెంట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మూత్ అగ్రిగేట్స్ అయితే మ్యాక్సిమమ్ ఇంటర్లాకింగ్ కెపాసిటీ సిమెంట్ శాండ్ మోర్టార్ని ఇంటర్లాక్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో బెటర్ రఫ్ అగ్రిగేట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెంత్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ టేబులర్ కాలంని బేస్ చేసుకొని ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంటే అగ్రిగేట్ సైజ్ షేప్ ఆ టెక్స్చర్ ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ టేబులర్ కాలం నుంచి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇన్ జనరల్ స్మూత్ అగ్రిగేట్స్ అయితే కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది సంవాట్ హైయర్ ఉంటుంది అదే రఫ్ అగ్రిగేట్స్ అయితే ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెంత్ అనేది సంవాట్ బెటర్గా ఉంటుంది సో బెటర్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్లో మ్యాక్సిమం ఫ్లెక్జరల్ ప్రాపర్టీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో బెటర్ టు యూజ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అగ్రిగేట్స్ సో సర్ఫేస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి వస్తే గ్లాసీ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తే అదర్వైజ్ గ్లాసీ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడరేషన్కి వస్తే బ్లాక్ ఫర్న్ ఫ్లింట్ స్మూత్ టెక్స్చర్కి క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చినాడు క్రిస్టల్కి ఇచ్చినారు హనీ గోమ్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినారు అగ్రిగేట్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ కన్సిడరేషన్కి వచ్చినా సరే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా ఇగ్నియస్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్కి హై స్ట్రెంత్ అనేది ఉంటుంది బట్ సెడిమెంటల్ రాక్స్కి స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో స్ట్రెంత్ కన్సిడరేషన్కి వస్తే సో జనరల్గా కాంక్రీట్ స్ట్రెంత్ అనేది అగ్రిగేట్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ని బేస్ చేసుకొని కూడా లైట్గా వేరియేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ లైక్ అగ్రిగేట్ క్రషింగ్ వాల్యూ సో ఈ క్రషింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది జనరల్గా రోడ్స్ అని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు హెవీ లోడ్స్ అనేవి ఆర్ మూవింగ్ లోడ్స్ అనేవి హై వెలాసిటీ తోటి మూవ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా అగ్రిగేట్స్లో క్రషింగ్ జరిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో బెటర్ ఆ క్రషింగ్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి అగ్రిగేట్స్ అనేవి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ క్రషింగ్ పారామీటర్ని కూడా ల్యాబొరేటరీలో ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అలాగే అగ్రిగేట్ అబ్రెషన్
డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి ఆ టెస్ట్లను కండక్ట్ చేసుకొని అది బెటర్ ఉన్నా లేదా అనేది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ సో అగ్రిగేట్స్ అనేవి కాంక్రీట్లో డెవలప్ అయ్యే స్ట్రింకేజ్ కావచ్చు లేదంటే దాన్ని ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ కావచ్చు లేదంటే స్మాల్ ఎక్స్టెంట్లో క్రీప్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ అగ్రిగేట్స్ అనేవి మోర్ ఓవర్ టేక్ ఓవర్ చేస్తాయి సో అది కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ బల్క్ డెన్సిటీ సో బల్క్ డెన్సిటీ వీ నో అబౌట్ దట్ డ్రై డెన్సిటీ అండ్ బల్క్ డెన్సిటీ సో బల్క్ డెన్సిటీ కన్సిడరేషన్కి వస్తే అగ్రిగేట్స్కి మ్యాక్సిమమ్ హై బల్క్ డెన్సిటీ ఉన్న అగ్రిగేట్స్నే తీసుకుంటారు సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలకులేట్ దట్ బల్క్ డెన్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ వాయిడ్స్ అనేవి ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారనేది ఇక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో హియర్ జిఎస్ ఇండికేట్స్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ గామా ఇండికేట్స్ బల్క్ డెన్సిటీ ఇన్ కిలోగ్రామ్ పర్ లీటర్స్ సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలకులేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ క్యాలకులేట్ చేయడానికి కూడా మనకు ల్యాబరేటరీలో టెస్ట్లనే ఉన్నాయి సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ క్యాలకులేట్ చేయడానికి సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మిక్స్ డిజైన్ సో మిక్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తారు అండ్ ఈవెన్ ఆ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని వాయిడ్స్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత ఉన్నది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఈవెన్ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ టెస్ట్లో కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో అబ్జార్బ్షన్ అండ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ జనరల్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్ సో వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ కాంక్రీట్లో మీరు జనరల్గా వాటి యొక్క అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీని కన్సిడర్ చేయకుండా వాటర్ని డిజైన్ చేస్తే అగ్రిగేట్స్లో ఉన్న అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ వల్ల వాటర్ ఒకవేళ అబ్జార్బ్ అయింది అంటే సో అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది వాటర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అంత వర్కబుల్ కాదు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ తక్కువ ఇన్ జనరల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ వరకు మ్యాక్సిమమ్ అలోవబుల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ కావచ్చు కోర్స్ అగ్రిగేట్ కావచ్చు బల్కింగ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ బల్కింగ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి జనరల్గా కోర్స్ అగ్రిగేట్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయము ఫైన్ అగ్రిగేట్స్ లైక్ శాండ్కి వచ్చిందంటే శాండ్లో ఆ బల్కింగ్ కెపాసిటీ అనేది క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో బల్కింగ్ అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ ఎంటర్ అయింది అంటే ఆ సర్ఫేస్కి మధ్యలో లైట్గా శాండ్ బల్క్ అవడానికి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డ్రై శాండ్ వెట్ శాండ్ కంపేర్ చేసుకుంటే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దాన్ని నెక్స్ట్ వన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ అగ్రిగేట్స్ సో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ కూడా బెటర్ క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి సో అది కూడా ల్యాబరేటరీలో క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు సో యూజింగ్ డ్రాయింగ్ మెథడ్ కావచ్చు డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ కావచ్చు క్యాల్షియం కార్బోట్ మెథడ్ కావచ్చు మెజర్మెంట్ బై ఎలక్ట్రికల్ మీటర్ కావచ్చు ఆటోమేటిక్ మెజర్మెంట్ కావచ్చు సో బెస్ట్ వన్ ఈజ్ ద డ్రాయింగ్ మెథడ్ డ్రాయింగ్ మెథడ్ని బేస్ చేసుకొని జనరల్గా యూస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఈ డ్రాయింగ్ మెథడ్లో సమ్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి తీసుకొని అవి వాటర్లో సింక్ చేసి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఎంత వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో ఓవెన్లో పెట్టిన తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళీ డ్రై చేసి దాని వెయిట్ కంపేర్ చేసి సో ఆ వెయిట్ కంపారిజన్స్ని బేస్ చేసుకొని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ క్లీనీనెస్ అగ్రిగేట్ సర్ఫేస్ మీద ఎటువంటి మడ్ కావచ్చు లేదంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి దానికి అటాచ్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ అటాచ్ అయితే కాంక్రీట్లో యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ రియాక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కాంక్రీట్ ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి సో అగ్రిగేట్స్ సర్ఫేస్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ సౌండ్నెస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ వాయిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది రెండు అగ్రిగేట్స్ వాయిడ్స్ ఉన్న అగ్రిగేట్స్ రెండు టచ్ అయ్యాయంటే సౌండ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది సో వాయిడ్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే సౌండ్ అనేది అంత తక్కువ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఈ ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ జరిగిందంటే కాంక్రీట్లో చేంజెస్ వచ్చి అండ్ 
ఆల్మోస్ట్ క్రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ క్రాక్స్ వల్ల డ్యూరబిలిటీ ఆర్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్కలి అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ వల్ల ఆల్కలి సిలీషియస్ జెల్ అనేది ఫామ్ అయ్యి కంటిన్యూస్గా స్వెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్వెల్లింగ్ వల్ల క్రాక్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి సో మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి రియాక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ ఉండొచ్చు లేదా హై ఆల్కలి కంటెంట్ ఇన్ సిమెంట్ కూడా కావచ్చు లేదా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆర్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా ఆల్కలి అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ జరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఆల్కలి అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ని ఒకవేళ కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే సో బెటర్ వన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ నాన్ రియాక్టివ్ అగ్రిగేట్స్ సో అగ్రిగేట్స్ ఎటువంటి రియాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉండకపోవడమే బెటర్ వన్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ లో ఆల్కలీ సిమెంట్ సిమెంట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు లో ఆల్కలీ కంటెంట్ ఉన్న మెటీరియల్ని ఆర్ సిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బై ద యూజ్ ఆఫ్ కరెక్టివ్ అడ్మిక్చర్ సచ్ యాజ్ పోజలోనాస్ పోజలోనాస్ యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కొంత ఈ ఆల్కలీ అగ్రిగేటర్ రియాక్షన్ అనేవి రెడ్యూస్ చేస్తాయి లైక్ ఫ్లై యాష్ లైక్ దట్ బై కంట్రోలింగ్ ద వైడ్ స్పేస్ ఇన్ కాంక్రీట్ ఆర్ బై కంట్రోలింగ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అండ్ టెంపరేచర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని టెంపరేచర్ కండిషన్స్ని కొంత కంట్రోల్ చేసుకోగలిగామంటే ఈ ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ అనేది కూడా మ్యాక్సిమమ్ కవర్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రతి మెటీరియల్కి కూడా ఏదో ఒక థర్మల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో ఆ థర్మల్ ప్రాపర్టీ అంటే టెంపరేచర్ దాని మీద ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఆ బిహేవియరల్ని ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అన్నట్లు సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి జనరల్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ సో హీట్ని మ్యాక్సిమమ్ వీలైనంత వరకు అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా ఉంటేనే బెటర్ అగ్రిగేట్స్ అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ హీట్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంక్రీట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతేనే బెటర్ సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా వీలైనంత వరకు తక్కువే ఉండాలి గ్రేడింగ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ సో గ్రేడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైజ్ సైజ్గా డివైడ్ చేయడానికి గ్రేడింగ్ అంటారు సో లైక్ మనకైతే జనరల్గా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో మినిమం సైజ్ వచ్చేసి కోర్స్ అగ్రిగేట్లో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ అనేది జనరల్గా వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది సో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ దాని తర్వాత మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ ఎంఎం ఆర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం సిక్స్టీన్ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ సైజెస్ అనేవి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ సీవ్ అనాలసిస్ సీవ్ అనాలసిస్ అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్న అగ్రిగేట్స్ మొత్తాన్ని కూడా స్పెసిఫిక్ సైజ్ అని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తామంటే లైక్ ట్వంటీ ఎంఎం కావచ్చు థర్టీ ఎంఎం కావచ్చు వీటన్నింటినీ కూడా సీవ్ అనాలసిస్ ద్వారా స్పెసిఫై చేస్తాము స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఇండెక్స్ సో ద సర్ఫేస్ ఏరియా పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ టర్మ్ డాస్ ద స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ అండ్ వెల్ కమింగ్ టు ద సర్ఫేస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ బై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిటర్న్ ఇన్ ద సీవ్ బై ది కరస్పాండింగ్ సర్ఫేస్ ఇండెక్స్ అండ్ దేర్ సమ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ త్రీ థర్టీ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఎబుల్ టు క్యాలకులేట్ లైక్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ గ్రేడింగ్ హౌస్ సో అగ్రిగేట్స్ని డిఫరెంట్ జోన్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు జోన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగే జోన్ ఏ బిసి ఈ జోన్స్ అనేవి బేసిక్గా ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే అగైన్ యూజింగ్ సీవ్ అనాలసిస్ సీవ్ అనాలసిస్ని బేస్ చేసుకొని సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఐఎస్ సీవ్ నంబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్సంటేజ్ పాసింగ్ని బేస్ చేసుకొని కర్వ్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఈ కర్వ్ యొక్క బిహేవియర్ అండ్ కర్వ్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది వీటన్నింటిని బేస్ చేసుకొని ఏ జోన్ అనేది కూడా ఈజీగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్రేడింగ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్యాప్ గ్రేడింగ్ సో మనకు ప్రతి సైజ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉంటే సో దట్ ఈస్ వెల్ గ్రేడెడ్ గ్యాప్ గ్రేడెడ్ అంటే పర్టికులర్ నంబర్ ఆఫ్ అంటే ఫార్టీ ఎంఎం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎంఎం అలాగే సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఉంటే మధ్యలో ఏదో ఒక నంబర్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ అనేవి రిమూవ్ చేస్తే సో దట్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ గ్రేడెడ్ సో మధ్యలో కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ కొన్ని సైజెస్